ഫ്രണ്ട്സ് സിവിൽ ടെക് ബ്ലോക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷന്റെ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് അതിന്റെ പാർട്സ് ആക്സസറീസ് അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനിയും തീർക്കാനുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസോടെ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ സെറ്റ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെയും കൂട്ടി തന്നെ ആദ്യം സെന്ററിംഗ് ചെയ്യണം സെന്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റും ട്രിപ്പോർഡും വെച്ചു നമുക്ക് സെന്ററിംഗ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പ്ലംബോവ് വെച്ചിട്ട് സെന്റർ ചെയ്യാം അല്ല എങ്കിൽ ട്രിപ്പോർഡിന്റെ ടോപ്പ് ഹെഡിൽ നിന്നും സ്റ്റോൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എവിടെയാണോ വന്ന് വീഴുന്നത് അത് അതിന്റെ സെന്റർ ആയിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് ആരോസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ലെവലിംഗ് ലെവലിംഗ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിയോഡലൈറ്റിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് ലെവലിംഗ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവലിംഗ് സ്ക്രൂ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ ലെവൽ ആക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ലെവലിംഗ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ലെവലിംഗ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെയാണ് ഡേറ്റാസും ഇൻഫോർമേഷൻസും എല്ലാം റെക്കോർഡഡ് ആയി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം ആ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇ എ എസ് മോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ സെന്ററിങ്ങും ലെവലിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൽ പോയി ചെയ്യുക അവിടെ ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ഇ എ എസ് മോഡ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ആ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷന്റെ സെറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ ചെയ്തത് സെന്ററിങ് ലെവലിംഗ് ലെവലിംഗ് ഓൺ ദ സ്ക്രീന് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ മെഷർമെന്റ്സും ഷോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തായിരിക്കും ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം ആണ് സോ അതാണ് യൂസ് ടു ഷോ ദ വേരിയസ് മെഷർമെന്റ്സ് ഇൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നാനോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഡ്രൈ മെതേഡ് സി ഡബ്ല്യു ഡി ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എച്ച് ഡബ്ല്യു ആണ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ റേറ്റ് പതിനഞ്ച് കിലോ ഹെർട്സ് ആണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഡ്രൈ മെതേഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ റെപ്യൂട്ടേഷൻ റേറ്റ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ബേസിസിൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം റെക്റ്റാങ്കുലാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം റെക്റ്റാങ്കുലാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സ്പ്ലൈൻഡ് ആണ് ഒരു പോയിന്റ് പി അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ എന്നാണ് വെച്ചാൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് സോ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പോയിന്റിനെ അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ അങ്ങനെയുള്ള റെപ്രസെന്റേഷനെയാണ് റെക്റ്റാങ്കുലാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു റേഡിയസ് ആ റേഡിയസും ഉണ്ട് അതിനൊരു ആംഗിളും ഉണ്ട് സോ അവിടെ ആ പോയിന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ആ വാല്യൂ കോമ അതിന്റെ ആംഗിള് സോ ഇതാണ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഫിഗർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു റെക്റ്റാങ്കിളിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എഴുതാൽ മതി പോളാർ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും വരും ഒരു ആംഗിളും വരും സോ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ട്രാവേഴ്സ് ട്രാവേഴ്സിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈനും എൻഡിങ് ലൈനും ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല സോ അതിനെയാണ്
പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് Thank you for watching the video.